Ja wtedy zdałem sobie sprawę, że dłużej już nie mam co czekać, dłużej nie mam się co namyślać. Nie napiszę mi nikt lepszego wesela niż Stanisław Wyspieński. Jak to zrozumiałem, to pomyślałem sobie, że w tym weselu wszystko jest filmowe. Przede wszystkim, e, o czym to jest opowieść? No to jest opowieść o tym, że e, w tym amoku tego tańca, alkoholu, pijaństwa, nagle e, zaciera się granica pomiędzy rzeczywistością i wyobraźnią. I ten moment lepiej mi wyjdzie w filmie niż na scenie. E, jak to zrozumiałem? No, to wiedziałem, że operatorem tego filmu musi być Witold Sobociński. <śmiech> Wspaniały, fantasta. <śmiech> A przede wszystkim, <śmiech> co mnie zachwyciło zaraz na próbnych zdjęciach, <śmiech> bo pilnie obserwowałem też, co Witold Sobociński będzie robił. <śmiech> Witold Sobociński, jak usłyszał tą muzykę, to jako dawny, że tak powiem, basista czy perkusista, zespołów, e, e, zespołów e, m, grających jazz, poczuł, diabeł w niego wstąpił, duch, że tak powiem, rytmu. I e, ta, ja już widziałem, że ta kamera idzie nie za e, e, czym innym, tylko za rytmem muzyki i dialogu. I że on jakby tego szuka. No i to stworzyło prawdziwe życie tego filmu. To było, to było piękne, piękne wyjście naprzeciw tego, co nas czekało. I to od pierwszych scen poczułem, że to jest właśnie, to jest jego, że tak powiem, żywioł, że on, że, że, to, że to będzie piękne, że to będzie inne. No, już film kolorowy w międzyczasie się ulepszył, a też już przestaliśmy robić na niemieckiej taśmie i zaczęliśmy robić na taśmie zachodniej, bo się okazało, że dużo polskich filmów można sprzedać na zachód pod warunkiem, że nie będą robione na taśmie, której obróbka, że tak powiem, tam nie istnieje. W związku z tym zaczęto zakupywać taśmy. Oczywiście tu pojawił się wielki problem, że tej taśmy zawsze... To była, to była najdroższa inwestycja w ogóle ze wszystkiego. Wszystko resztę kosztowało grosze. A taśma musiała być zapłacona w dywizach. W związku z tym e, ilość tej taśmy 1 do 3, 1 do 4 to było maksimum, co można było osiągnąć. No, ale ponieważ wiedzieliśmy, że tak jest, więc nie walczyliśmy z tym, tylko walczyliśmy o to, żeby jak najwięcej wycisnąć, że tak powiem, z tego, jak najwięcej sfotografować, żeby jak najwięcej materiału mieć do filmu.